alinipiga around 3 hours na kinachofanya nipige ni alianza kusema nimekunywa nimekunywa chai nilikuwa na njaya four days sijakula after nimaliza kunipiga aliniambia nataka uende ukafanye usafi second floor nienda kufanya usafi nilibobeba nika Tuko family we've all had sad stories from people who have gone to seek greener pastures in Saudi but this is by far the worst experience one can ever go through and this lady has escaped the claws of death but she's here to tell her story and share with us the pains she's undergone and why we can come in to support her so that she can get her life back together karibu sana to the show okay ma tombi majina yako majina yangu naitwa Evelyn Mukiri. Okay. Yeah. Na no, unatoka wapi Evelyn? Nimetoka Meru. Okay. Mzaliwa wa Meru. Mhm. Mm yeah. Uh, Evelyn kabla ufike Saudi ama ufikie mali uka decide uende Saudi kulikuwa na njia zingine ulijaribu kutafuta kazi huku maisha ilikuwa vipi before uone sasa fadhali kwenda Saudi Arabia ilikuwa vipi? Okay, nime nimejaribu kutafuta kazi mbalimbali hapa mbali, Nairobi. Nimefanya kazi different. Lakini according to my life I'm according na penye nataka kufika. Niliona wacha nitoke. Ya, yeah, okay. niliona wacha nitoke. Mm -hmm. Kama at least mtaweza kusaidia maisha yangu kwa kiwango kingine. Mhm. Mm ya. Yeah. Evelyn pale unatoka Meru kuna watoto kuna dada kuna ndugu kuna iko vipi situation pale nyumbani mimi ndio first born mm -hmm. na sisi kwetu tuko watatu mimi ndio sister niko na brothers wawili okay na niko na watoto i have two kids wote ni wasichana mm -hmm. na ngia wa kombilo 10 years kabilu 10 years yeah. baba yao kulindaje hapo baba yao atuko nao mhm mm yeah ili relationship haiku work relationship is not work mhm mm i'm a single mother okay yeah so ukajaribu kufanya kazi kule Nairobi ukajaribu kufanya kazi Nairobi ndio nika kabisa ndi kwenda ku kutafuta yeah kwa sababu ya watoto mhm mm yeah wakati ulikuwa katika harakati za kutafuta kazi kule Saudi ulikuwa ukisikia stories za watu wengine ambao maybe wanapitia changamoto kule Saudi na nini ilikusukumia kufikiria bado utaibidi uende hata kama unasikia kuna challenges kule challenges nilisikia ziko okay lakini bado kuna wanaofanikiwa yeah that's true na wanasema watu wote hawafanani so nilikuwa na hopes mm -hmm. sitaenda mahali pabaya nitaenda mahali pazuri mm -hmm. na azini kwa single mother nataka kuwapishwa watoto wafike samwe yeah so take us through your process ya ku process application yako na details za kwa ndio Saudi how did you go about it niliambiwa ina nipeleke ID mm -hmm. na birth certificate ya mhm mm na nilipeleka na itake around 3 months ya kuliko na training yoyote ulifanya nilienda training one month mm. na wakati kwa hii process unaambiwa ni kazi gani utafanya kule nikiwa kwa hii process mm -hmm. niliambiwa naenda kufanya kazi ya usafi si kwambiwa ni kazi ya nyumba ndiambiwa ni kazi ya usafi na tunaenda kufanya tukiwa watu wote azin vile tulikuwa kwa kama ofisi yetu inaitwa Skyward mm -hmm. na pale tulikuwa above 25 people so tuliambiwa vile tuko wengi hivi ndivyo tunavoenda kufanya kazi place moja hivi but wakati tuliendelea tulimaliza training passport ikatoka mm -hmm. visa ikatoka wakati wa kwenda sasa tunaenda airport 
ndio kulikuja na story different kwamba tunaenda kazi ya nyumba so ite yote yako anaeleza wazi wazi kwamba no this is uh -huh. lakini tulikuwa na different people so, wa kampuni zingine unasikia ni kazi ya nyumba wanatudanganya mm -hmm. hivyo maneno kama hayo yeah at that point uli hesitate uli, ulikuwa unafikiria maybe ni vizuri kurudi nyumbani ama ulionelea uende tu jaribu bahati yako mimi kwa kwa umbali wenye nilikuwa nimefika juu mpaka naenda airport si kuona haja ya nilitamani nisingeenda juu haya kuwa mategemeo yangu lakini niliona itakuwa tena na kusumbua mm -hmm. kwa kuja kukataa tena wakati imefika na mwisho so nili decide anyway wacha mm -hmm. niende okay yeah hebu tueleze what happened ulipofika kule nilipofika kule nilifika kwa ofisi na tukala tukakuwa na rest ya around 10 hours the following day tulienda tulipelekwa kila mtu kwa kazi yake kila mtu kwa employer wake mm -hmm. na mimi nilifika kwa employer wangu na nikaambiwa kazi nyumba ndio hii na employer wako hayuko she is in hospital mm -hmm. sick very serious sick so utaka hapa nyumba ndio hii first floor second floor kuna room rooms ndio hizi na utakuwa ukifanya kazi moja mbili tatu ukapewa mm -hmm. utaratibu wa kufanya kazi ya yeah. mhm mm so nikaambiwa ni nikalale nikaenda nika rest nikaamka nikaoga ndio nikaanza kazi wakati nilianza kazi sikumaliza mwezi tulianzana kusumbuana mwisho wa mwezi umefika pesa ijatumwa naambiwa sijui pesa imekuwa aje sijui nini sijui kama ijatoka siwezi kutoka sababu mingi lakini mm -hmm. nilikuwa patient juu siku anajua anything alafu pia walikuwa kikutreat tu vizuri other than pesa ulikuwa kikula ulikuwa yeah, kilala vizuri nilikuwa nikikula nilikuwa mm -hmm. nikilala vizuri nilikuwa na time ya kurest mm -hmm. yeah okay tukaendelea hivyo tukaendelea hivyo mpaka nika fika like four months sasa watu wakabadilika kakuwa time ya kurest ina inaenda ikipungua vile ilikuwa five ile ilikuwa 9 hours ina inaenda 7 hours 6 hours inaanza kufika 3 hours 2 hours mm. haya kukula kukula kukabadilika na kula mlo mmoja kwenda hivi kumebadilika hata ile breakfast hakuna na kula once per day mm. hiyo sasa ni lunch ama sapa hiyo ni ni sapa mm after nimemaliza kazi zote ndio ni kule kafika mahali kuoga yani ana, ananiweka busy hata time ya kuoga kuna naoga hiyo once nikienda kulala asubuhi kuna kuoga vile mtu naoga unaanza kazi ah nikaona mateso yameanza nikachukua tu nikapiga kwa simu kwa ofisi mm -hmm. nikawaelezea mimi natiritiwa vibaya si kula sikuli vile nafaa na kulala sina tani ya kurest na kuoga chume sasa mtu umechoka kazi unafanya over 20, 20 hours mm -hmm. alafu auoge si mwili unakuwa unakusanya mm -hmm. uchovu mhm mm nikamwambia if possible mimi naona kama hao watu wako sawa mimi ni niondoe hapa so wakati niko kwa hiyo harakati wakawa wamenipokonya simu kwa sababu waliambiwa kwamba wa communicate wamea. Ya yeah, ofisi ilijaribu kunisaidia wakawa wameni wamenipokonya simu kabla nipate usaidizi. Mm -hmm. So wakati the moment wamechukua simu ndio kila kitu ikawa inaribika. Na walinipokonya document zangu zote kwa hiyo hakuna kitu naweza nikanisaidia hata nikasema natoroka pale. Hakuna kitu naweza nikatoroka nacho cha kunisaidia. Mm -hmm. Document zangu walichukua passport, walichukua simu wamechukua Hakuna kitu niko nacho mpaka ID yangu ya Kenya. Hakuna kitu niko nacho. Nimebaki hivyo. Ah, niko na sasa mambo yamekuwa mabaya. 
ndio siku moja nikapata chance nikatoroka nilivotoroka sikufika mbali walinifuata wakanirudisha ulitoroka vipi ulikuwa umetoka peke yako ama ilikuwa hapana nilitoroka nilienda kufanya kazi second floor sasa vile mimi naendelea na kazi zangu yeye anajua bado mimi niko nafanya kazi mimi nilifungua gate mm -hmm. gate haikuwa imefungwa nilifungua gate mimi nikaondoka sasa kumbe vile nimefungua gate nikaondoka alijua nimefungua gate mm -hmm. yeah alinifuata immediately akaniita na mimi nikafosi nikakimbia huku nikiita watu huku nikiita watu siku fika mbali ndio ilikuwa ni saa tisa ya usiku mm -hmm. Siku fika mbali walinifuata wakanirudisha kwa nyumba ndio kuanzia hiyo siku mateso ikaanza nikupigwa hakuna kula hakuna kulala sometimes nafanya 72 hours hakuna kula hakuna kula hakuna kulala hakuna kuoga hakuna kula hakuna kulala hakuna kuoga na maji hakuna kunywa sometimes naenda na kunywa maji kwa choo hata CCTV ziko kwa choo anakuja anaanza kunipiga nilikwambia usikunywe maji nikamwona anajaribu kujitetea sija kunywa maji anambia umekunywa maji kwa choo si which means CCTV ziko kwa choo mm. so nikawa naenda hivyo hii maji ya choo unakunywa ni ya sink ya, ya choo okay yeah mm -hmm. nikawa naishi na hiyo maji nikitafuta chance ya kutoroka tena ah na ili take long time in take long time cause hapo ilikuwa around 5 months to 6 months ukivumilia tu ukivumilia mm -hmm. ilienda mpaka nika ilienda mpaka nikamaliza mwaka na miezi 4 nikiwa nateseka sana 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 communication na wazazi sina tena Sijui hata yani hakuna communication na wazazi sijui watoto wanaendelea aje salary imekuwa shida nikiuliza salary yangu ananiambia salary tumetuma na ukiendelea ku, na ukiendelea kusumbua hatutatuma tena kumbe hata hawa kuwa wanatuma hiyo salary the ikafika mahali sasa ikakuwa wasi hiyo siku nilikuja ku Mungu alikuja kunisaidia nikatoka alinipiga around 3 hours na kinachofanya nipige ni alianza kusema nimekunywa nimekunywa chai nilikuwa na njaya for this sijakula niko tu akaniambia sukari yangu imepungua na kahawa mm -hmm. unakunywa nikamwambia mimi sijakunywa angalia angalia kwa CCTV kama kama nimekunywa kaniambia hapana hii kafi imepungua hii ka, sukari imepungua haikukua hivi nikamwambia is not true si ukweli sasa yeye akaanza kunipiga ndio akanipiga akanipiga sana tu yani sana tu akaniumiza masikio macho angalia hata penye ananipiga na anatumia waya computer waya na ile nani ile sijui naitwa ile mkwaju kwa Kiswahili yetu. Mm -hmm. Ile wazee wanatembea anga nayo. Mm -hmm. Alinipiga nayo kwenye mgongo sana na mpaka saa hii mgongo wangu uko na shida. Piga Wala. sana. Nimiza macho. Nimiza na masikio. Kichwa hata kunywa ilifanya minyolewe ili niweze kutibiwa. Na nilifanikiwa kutoka. After nimaliza kunipiga aliniambia nataka uende ukafanye usafi second floor na unatumia that minute mimi sikubishana na yeye nilimwambia it's okay nikapepa vitu zangu za kufanya usafi sorry okay ndio kufanya usafi nilivobeba nika nilivobeba nikamwambia Mungu sasa imetosha mimi acha niondoke hapa 
Nilipeleka sikufanya usafi. Nilishuka tena, nikatoroka. Nilikuta geti imefungwa, lakini nilitoka nikaruka ukuta. Bado ukiwa umeumia hivyo. Nikiwa nimeumia hivyo. Lakini Mungu ni wa ajabu. Niliruka ukuta wakati na ukuta ni mrefu. Nilipanda wakati nilishuka chini kulikuwa na gari eme zimepakiwa hapo so nilirukia gari mm. then nikaruka chini juzi nilikuwa ni mbali ningeruka pale ningeumia nilikimbia umbali mkubwa sana mpaka ikafika mahali sina nguvu tena kukimbia ndio nikakaa nyuma ya jengo moja ikuwa imemaliza kujengwa mm-hmm. nikakaa hapo usingizi ukao umenipitia Alikuja mtoto mmoja akaniamsha. Sasa anaongea anaongea lugha yao na mimi si na yele lakini si sana. Mm-hmm. Ananiuliza kitu lakini si kumuelewa, lakini mimi nilimfanyia kwa ishara niko na nja, anipe chakula. Ali, alirudi tena ndani, akaenda akamuita mamake. Mamake akakuja na yeye, ananiongelesha si msiki kitu yenye anaongea naye mamake akarudi tena ndani akakuja sasa na mzee wake na huyo mtoto wa tatu akanisogelea penye nilikuwa wakaniambia niondoke hapo niondoke hapo mimi nikaondoka kati nafika kwa barabara na wakawa wameshuka stress wakakuja hapo wakaniuliza kwa kiarabu sasa shida ni nini mimi namuelezea in english ya aelewi mm. Nikakumbuka kuna siku madamu wangu aliniambia mambo ya polisi. Nikajua hawa watu ukisema polisi they can understand. So nikamwambia we are police station akaniambia ah, you want police nikamwambia ya. Akanielekeza akaniambia unaenda hivi unaenda hivi unaenda hivi. Mm-hmm. On your left hand utakuta police station hapa nikamwambia asante. So mimi nikawa nimeondoka sasa imefika saa sa 3 ya usiku saa 4 naelekea ndio mimi nikawa nimeondoka pale nikatembea umbali tena mkubwa mhm ndio nikaenda penye wanatupanga kwa takataka nikaenda pale nikatafuta chakula nikakula na nikalala pale usingizi ukanipitia tena pale nikalala ndio lala nikaamka kitu 5 saa kumi saa kumi na moja nikaendelea na safari yangu niliendelea na safari nikatembea mpaka saa saba mchana nikasikia hiyo la kuba yao hiyo ya saa saba mm-hmm. nikajua hapa kuna mosque na niliwahi kusikia ukienda kwa mosque unasaidika so nilienda nikaketi kando ya mosque nikakaa pale mpaka walivomaliza akakuja mtoto mmoja na yeye Saizi ya yule wa kwanza akakuja akaniuliza ananiongelesha Kiarabu nika kidogo ananiambia niende kwao nikaoge vile niko nioge alafu nikule teni nilale mm-hmm. mtoto akawa amenifosi sana amenisisti sana anikashindwa kwani anaweza kuwa labda ni Mungu anamtumia so yule mtoto nikamfuata jua amenisisti sana na anakaa na uchungu sana na mimi nikaona anaweza akafanyika malaika mm-hmm. nikamfuata yule mtoto tukaenda na yeye kwao kwenda na yeye kwao sister nikakuta mama yake hayuko ni sister yake yuko na wadogo zake ai yule sister yake aliniona tu alifunga mlango akatufungia nje na yule mtoto mm-hmm. yani kama aliogopa ile hali nilikuwa nayo akatufukuzia nje na huyo mm-hmm. mtoto Ah mimi nikamwambia mtoto no 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 nikamwambia hapana mimi naenda ndio nikaenda nikarudi penye nilikuwa nimekaa sijamaliza that minute akakuja baba mmoja akaniuliza kama niko na ikama niko na ID ya Saudi mm-hmm. nikamwambia sina akaniuliza uko na passport yako nikamwambia sina akaniuliza how how will I help you nikamwambia mimi vile nilitoroka hakuna document yote nimebeba akaniuliza uko na namba uko na namba za family mm-hmm. nyumbani nikamwambia hata simu sina yule baba alirudi kwa gari akanitolea maji 
akaniletea na chakula akaniambia kula alafu tutajua what next yeah. nilikaa nilikunywa tu yale maji nikakula kile chakula wakati sijamaliza kukula akakuja mama mmoja na yeye akakuja aka feel very painful sana akaniuliza na yeye kama niko na ikama nikamwambia sina uko na passport nikamwambia sina akaniuliza uko na namba za watu wa nyumbani tupige simu tujue vile tunaweza tukakusaidia mm -hmm. nikamwambia hata namba kumbukumbu sina mm -hmm. sina kumbukumbu kabisa akaniuliza how will i help you nikamwambia mimi mkinionyesha penye police station iko i think nitakuwa mmenisaidia mm -hmm. Kaniambia okay you want police police ni kaambia ya 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 you want police Ah ndio yule mama yule mama akaondoka akuniambia chochote akaondoka akilia akaenda naye akaniletea chakula akaniletea maji Ya yeah. kaniambia kula mm -hmm. alafu tukutafutie polisi Ili kula kabla sijamaliza akawa yeye yule mama badala ya kunipeleka police station akawa ameita polisi ndio sasa polisi wakakuja wakanichukua wakanipeleka police station mhm mm wamenipeleka police station siku andikisha document yoyote waliambiwa nipeleke hospitali direct nilienda hospitali na nika nikaenda nika demetiwa nikaenda nikalala nikapata matibabu nikarudi sasa kuandikisha statement. Nijiandikisha statement na nikaenda fingerprint ndio akapata namba za ofisi, namba za bosi. Ya. Ndio sasa akawa amenipeleka deportation. Nijiandikisha deportation nikaenda nikazidiwa tena. Nikarudishwa tena hospitali. Nikadimitiwa tena nikarudi tena deportation nikaenda nikakuwa na rest ya uh, around 5 days ndio wakawa amenichukua kanirudisha kwa ofisi sasa alivonirudisha kwa ofisi nikaenda tena nikauguzwa huko kama wiki bado unazidiwa tu na mama bado bado niko na maumivu tena sio mm. kidogo kutembea na tumia wheelchair wa wow. kwa siwezi naogeshwa kukula ni kukula ni shida juu unajua nimekaa long time bila kukula so hata tumbo imekuwa iko na shida mgongo siwezi kuinama paka niogeshwe paka ni kulala nilalishwe kwa mkamia mshwe but in the other god mungu amenipigania mm. nilikaa ofisi ofisi nao wakani sukuma tena akanipeleka sakan sakana nikaenda nikakutana kule na wa Kenya wa kutoka place mbali mbali walitafuta namna ya kunisaidia ndio mm -hmm. nilikuwa wameniingiza kwa Vu TV ya kuna vile watu wali watu wali, walipata habari zangu hivyo mm -hmm. na nilipata usaidizi juu vile imekuwa supply huku mimi si kujua juu si kukuwa na simu yeah sikujua kiche nyenye kilikuwa kinaendelea nani walikuwa wananisaidia nilikuwa nikisaidika hapo kwa kusaidiwa na wakenya mm -hmm. sisi nikasema jumi sikuwa na simu kubwa but i could take long time walini nilifanikiwa kurudishwa Kenya yeah okay yeah pale ulikuwa kishi na boss wako mwenye alikuwa anakutendea haya mambo yote mm. ilikuwa ni boss mwanamke ama ni mwanaume ni boss mwanamke alikuwa na mume wake hapo akokuwa na mume mhm alikuwa tu yeye peke yake ndiye anakuchapa hivi alikuwa bosi mhm mama mm -hmm. na msichana wake just born wawili tu so alikuwa anafanya kazi hizo nyumba zote lakini alikuwa yeah. na watu wawili watu wawili tu mm -hmm. yeah kumbuka ni mara ngapi walituma pesa kwa familia yako ili kusupport watoto wako mama yako akikonfamia ama wale watu kule nyumbani I think I think 6 months. Na ulikaa hapo mwaka na nimekaa hapo mwaka na miezi 5. So ulivotoka uliacha kila kitu hata kila kitu, kila kitu. Kila kitu. Mm. Kila kitu. 
Mwenye liku receive Kenya ni nae. Nilifika airport. Mm -hmm. Ndo ni katafta mbrada angu. Ok. Ndo ni kucha kuni pika. After kukaa that long, na kukuja Kenya kukutana na familia yako, ulisi vipi? Na watoto wako, umekaa huo mda wote ujaeza ata kuzongomuza na kujua wanenelea vipi? Huko kuli unateseka. Wamefrai kuniona nikiwa hai. So sorry. Bati nimekuwa na majira mingi sana. Nimerudi kama bado ni msiki. Na mpaka saa hisi jiri kawa. Changa mtu gani kuna azu saizi. Mwenembea kwa mba mgongo bado ina kumba. Saa ina changa mtu. Na unakilitu. Mwari mkumu fuku ya mpungu. Na masikio. Juu ule walivu ni tibu. Na karatasi hospitali yote ya meandikuwa ina Arabic. Na mwenyali mtafsiri ya kuniambia kama amikona shida yoyote. Lakini the something ya muandari ni kwamba mbongo unaniuma sana. Na... Walisema ya masikio ni damu imedhandi ya ukundani. Ya nafaa kufanyo wa parishi. Lakini wali wasichano nilikuwa nao kule deportation. Wali niambia nisikupa alikufanyo wa kule. So I agree with them. Matibabu mengine ni kuje nipate Kenya. Because they use those chances kufanyo kitu kibaya. Ya ata mgongo si kufosi sana haujapona. Ya, hili niweze kutoka kule. At least ni kiwa kwa nyumbani. Ya. Uli kuja lini? Nili kuja agasti. Mwaka huu? Ya. Ok. Mujeribu kutafta matibabu kule huku nyumbani vile umerudi. Na ukambiwa unaitaji mibi pesa ngapi ili mibi wa kenya wakisikia story yako na wajue mali shida hiko wajue vile wataingia kukusaidi. Huku Kenya kusema ukweli. Nikitoka kule nikona madawa nilikuwa nikitumia. Na yali madawa yalikuwa ya kuna nguvu sana. Na ilikuwa kukula kukochini sana. Kuzi kuna chakula nilikuwa nimeandua nafaa kutumia. Kule kulikuwa chini sana. So wakati nimekuja huku nimetumia kile chakula. Nimeona at least kuliko zile dawa. Lakini sasa kurudi hospitali huku bado sijarudi juu. Ujaweza upande wa pesa kwa chini. Nani nakutekea kia watoto wako sasa hivi? Bado kwa mikono ya wazazi. Na sasa hivi unakaa wapi? Sasa hivi niko tu. Na hasuto. I'm so sorry. Kwa hali ambayo umepitia, hakuna manadamu wanafa kupitia zile changamoto umepitia. Na tunashukuru mungu kwa mba umekuja ukiwa hai. Yundu ya muhimu zaidi. Na kwa mba hauja give up. So, tumainiletu ni kwa mba mwenye atangalia history yako na angependa kukusaidia ata guzu wa simomena wewe. Pate mutibabu, pate nafu, iliweze kuandile na maisha yako. Bila changa moto zozote. Sini sawa. So kubi mkenya mbe anangalia story yako na ngependa kukusa bota takupata vipi. Kuna namba ya simu? He, kuna namba ya simu. Ok. Tangalia ili kamera wana kutuambi namba inya watakupata na. Kwa sahi? Ni kuna namba. Lakini... Majina yangu na majina inyi kukwa hiyo namba ni tofauti. Juhu hiyo namba iko registered na ID ya mamu. Juhu hata ID yangu bado. Sija hile jesha. Ya. Ok. So mamu da nime kuregisteria namba yake. Uitumia kwa sasa. Ya, nitumia kwa sasa. Na hiyo namba ni gani? Lakini wakipiga simu ni wewe watapata. Wakipiga simu ni mimi utapata. Ok. Ila ukisendi mani, inaleta Helen. 
na mimi naitwa Evelyn. Okay. Yeah. So yani clarification nzuri ili watu wasidhani wametuma kwa wrong number. Yeah. Okay. Hiyo namba ni 0708 8012 8013. Okay. Iseme yeah. tena 0708 8012 8.23 Sawa, so, sawa so. Thank you so much Evelyn kwa kukubali kukusha story yako na sisi Ngawaji imekuwa na uchungu sana Nime kukumbusha mambo ambayo Yena kupatia uchungu sana Na tunakwambia pole pole sana kwa hile mba umepitia Tumaini letu ni kwamba life yako ita, itakuja kuimprove That how just share story yako hapa Na wende kurudi kutaseka Sindio How are you mentally because sawa tumeona uko na challenges uko na scars umeumizwa bado umeswela hata kama but how is your mental health size so is it i can say bado sija recover juu mgongo kuna kazi siwezi fanya like kazi ya kuajiri wa yenye naweza nikainama sana siwezi juu ya mgongo So Tuko family like I said this is one of the toughest stories I've ever had to do sitting with someone who's still reeling from the painful experiences that they've had to encounter while working in Saudi Arabia just to seek greener pastures to feed her children and so we're coming back to you to plead with you to support this young lady help her get back on her feet she has health challenges that need medical attention Please reach out to her and support her. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it cool.